Ok, cominciano ad arrivare i primi partecipanti. Intanto vi saluto. Io sono Fabiana, Community Manager in Codemotion. Aspettiamo qualche uh, minuto. Qualche minuto, scusatemi, qualche secondo. Ok. Allora, come dicevo, vi, mi presento, sono Fabiana, Community Manager in Codemotion. Questa sera abbiamo il meetup con la community di Graf Roma e prima di lasciare la parola a Marco che vi presenterà gli speaker, come al solito vi rubo i miei due minuti per presentarvi a Peritec. Eccoci qua. Allora, la Peritec è un circuito di meetup serali che Codemotion realizza con la collaborazione delle tech community. Eh, vedete il mio schermo? Marco, mi confermi? Lo vedi? Ok, adesso forse lo vedete meglio. Ok, eh, da quando abbiamo avuto l'esigenza di convertire tutti i... Non lo vedi? Ora sì. Parlami pure, Marco, tanto possiamo... Ok, mi, eh, da casa mi confermo. Ok, da casa mi confermano che lo vedono, perfetto. Allora, vi dicevo, da quando abbiamo avuto l'emergenza del, del Covid, del coronavirus, abbiamo convertito ovviamente tutti i nostri meetup offline in meetup online. Per conoscere la programmazione dei meetup, che ovviamente diciamo, la stagione ora giunge al termine, quindi meetup da qui potete connettervi sul canale Telegram, usare il nostro Deck Calendar, oppure partecipare, far parte della nostra tech community di Codemotion su Facebook. Qui avete un, un bit.ly, altrimenti su Facebook tranquillamente potete digitare Codemotion Tech Community e la trovate. Eh, queste sono le attività che sono, si sono concentrate in questo periodo, le attività online di Codemotion, quindi ai, oltre agli online meetup, Potete eh, seguire il free webinar, partecipare alle coding challenges, restare aggiornati con il nostro Dev Magazine oppure iscrivervi ai nostri training program. Vi segnalo un hackathon che stiamo promuovendo in questo periodo, l'hackathon online in collaborazione con Oracle. Vi ho messo un QR code ma potete sempre utilizzare la piattaforma codemotion.com, selezionare eh, events, online hackathon e trovate la programmazione di questo hackathon. Ci sono premi fino a 1000 euro per partecipante, quindi vi consiglio di consultare la programmazione e far vedere se avete le skill adatte per partecipare. Questi sono i meetup di questa settimana. Vi segnalo in particolar modo il meetup di Codemotion, della community europea di Codemotion. Infatti da, eh, da pochissimo abbiamo inaugurato la nostra community europea. Il prossimo appuntamento è per il 27 di luglio. Eh, abbiamo degli speaker internazionali come ospiti e per Giorgio Nero che è il nostro moderatore per questa serie di meetup che si interromperanno ad agosto ma avremo dei nuovi appuntamenti anche a settembre quindi registratevi ovviamente la partecipazione è gratuita e ci sarà l'opportunità quindi di, di, di interagire anche con un network europeo io termino qua la mia presentazione e termino qui lo sharing del my del mio schermo. Lascio la parola a Marco, vi auguro un buon meetup e ci vediamo più tardi. Potete sentirmi? Ok. Eh, buonasera a tutti. E mi chiamo Marco Liberati, spero possiate vedere il mio schermo, confermate? Sì, sì. Ok. E benvenuti a Graf Roma. Uh, welcome to Graf Roma. E Graf Roma è una community organizzata da queste quattro persone, una delle quali vedete anche a schermo oltre me, è Gabriele. E Ciao a tutti. Da tre anni si occupa di parlare di grafi nella zona di Roma. Eh, grafi, ma anche molto di più. 
uh, GraphDB, uh, Graph Visualization, Linked Data, GraphQL come il talk di questa sera e, e molto altro, insomma, come potete vedere. E come ogni eh, episodio di Graph Roma, ricordo che abbiamo, eh, facciamo parte del Manning User Group, per cui abbiamo uno sconto eh, sul catalogo Manning. In particolare, questa sera eh, abbiamo anche un autore, eh, un autore of a Manning book, eh, William eh, Lyon, which is uh, well, the author of Full Stack GraphQL Applications with Grand Stack. Um, e a fine meetup o anche nei giorni successivi dipende un po' da, 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 dall'impegno e faremo l'estrazione degli ebook gratuiti come al solito uh, uh, e niente, detto questo cerco di essere il più breve possibile e questi sono i nostri contatti e, um, Presento gli speaker che sono William Lyon eh, di Neo4j che ci parlerà di come creare API GraphQL eh, con un database a grafo Neo4j eh, nel back-end. Successivamente eh, Davide Fantuzzi e Giuseppe Villani di Larus che ci parleranno di come integrare JHipster con Neo4j e Spring eh, da zero a costruire un'applicazione in produzione. Um, detto questo, I will stop talking and pass uh, the handle to William, which, uh, just a second, stop sharing, stop video, I think. Great. Hey, folks, let me You're just start. share my screen here. Uh, okay. Can you hear me and see my slides, hopefully? Yes. Yes. Great. Cool. Um, well, thanks. Uh, thanks for having me. And, and hi, everyone. Um, as Marco said, I'm going to talk about working with GraphQL and Neo4j. Um, the, the slides, by the way, are, are here, bit.ly slash graphrm dash graphql. Um, there's some, uh, maybe some interesting links uh, if you want to, to kind of follow along uh, in there. Cool, so th this is kind of the, the, the rough agenda. Um, I think we have 35 or 40 minutes or so. Um, so we'll talk a little bit about, you know, what is, what is graphql? Um, how do we use it? What are the benefits? But then most of the time, um, I think we'll be focused on how do we build GraphQL APIs using Neo4j. Um, and so we'll talk about some of the, the tooling and libraries that are out there to build GraphQL APIs with, uh, with Neo4j. Um, so just, just a little bit about me. Um, so I, I work for Neo4j, uh, which is a open source graph database uh, company. Um, I work on what we call the Neo4j Labs team. Um, and so on the labs team, we work, we don't work on building core pieces of the database functionality. Instead, we work on tools and uh, integrations, extensions around the database. So things like uh, our GraphQL integration, um, which is something that I've been working on uh, for the last uh, couple years or so, um, tools like that. Um, so if familiar with, with Neo4j. Neo4j is a graph database uh, that uses the property graph model. Uh, so nodes have uh, labels that sort of define how to group them. Uh, we can store arbitrary key value properties on, on nodes as attributes. That's the, the basic data model that we work with. And then uh, we use the cipher query language uh, to interact with the database. You can see an example uh, here. With Cypher, Cypher is very much about pattern matching. So we try to sort of draw the graph patterns that we want to work with by this, drawing this sort of ASCII art notation. So you can see here we define uh, a relationship within, or I'm sorry, a, a node within parentheses and then a relationship in brackets with this, this arrow that's sort of indicating 
um, that we're talking about a relationship connecting an officer to an address, uh, that, sort of, um, that sort of notation. Um, Neo4j, in addition to being a, a database focused on transactional use cases, there's also interesting use cases for graph analytics and graph algorithms, uh, data visualization. Um, but what we're going to talk about today is the GraphQL integration uh, for Neo4j uh, that we call Neo4j GraphQL JS uh, specifically. So first of all, what is, what is GraphQL? Um, if you're not familiar with GraphQL, it is an API query language and also, uh, I guess, a runtime for building APIs. So with GraphQL, we have a strict schema, uh, GraphQL type definitions. We describe the data that's available in the API. Um, we're then, you know, when we query the API, asking only for the data that we want. This is um, one of the, the big features of GraphQL is that uh, unlike REST, where we're re requesting data for a specific resource and we get back all of the information for that resource, if we're asking for a user object, we get back all of the user data. With GraphQL, we can say just the pieces that we want uh, and sort of specify arbitrary traversals through the data graph of the data we want to pull back um, in our query. So maybe let's look at an example. Um, so I'm going to go to movies grandstack.io zoom in a little bit um, so this is a, a graphql api that is hosting some data about movies and user reviews um, so if and, and this tool by the way this is called graphql playground um, you can think of graphql playground as as kind of like a i don't know a query workbench for working with graphql apis um, so one really nice feature about GraphQL is what's called introspection. And so we can, by clicking on this docs tab, we can see the entry points for the API um, queries, which are read operations and, and mutations, which are write operations. Um, so we can see the, all the data that's available. We can see how the data is connected. So here we have a type movie. We know what fields are available on it. We know that it's connected to actors um, and, and so on. So we can write a GraphQL query. Um, let's start with a movie. We can pass an argument. So let's just look at the first 10 movies and just bring back the titles. So just find 10 movies uh, at random, bring back the titles, but we can specify sort of a traversal through this data graph. So now we want to traverse to actors. So for every, all of these first 10 movies, now I want to bring back the actors um, as well. So that's the basic idea with GraphQL. Um, this particular uh, GraphQL API has some additional functionality. So we can do things like um, filtering where um, maybe the year is less than uh, the year 2000, so it should only show me movies that were released before uh, the year 2000 and, and bring those back uh, and so on. So that's the basic idea of, of GraphQL. We have a, a strictly defined schema and type system, uh, and then the client at query time is free to request arbitrary data um, that the client is inter interested in in that request. So the really nice thing about this is it means that in our client application, we can make just one request to the back end to render uh, the data for, uh, for a view of our application rather than sending multiple requests. So a couple of important points to make here is, is GraphQL is an API query language, not a database query language, right? So it's, it's not designed for working directly with your database. Um, instead, we often find we want to build this API layer still in between the client and the database since GraphQL doesn't have things like projections, aggregations, these kinds of, of concepts. And you know, it's important to point out that GraphQL does expose our data, our application data as a graph, 
but it's not just for working with graph databases. GraphQL is, is flexible enough that we can use essentially any data layer uh, to be the back end for a GraphQL API, whether that's um, a relational database, a graph database, um, you, can other, you can even wrap other APIs uh, in GraphQL. So it's very flexible. So the advantages of GraphQL, um, we get rid of things like overfetching, uh, where you know when we're when we're requesting data about a movie, we don't bring back all of the data for a movie, only what the client is requesting. So we're sending less data over the wire, less data to compute on on the back end, uh, sending only what the client needs. And because we can re request arbitrary data, um, we can do that in a single trip. So this solves the problem of of underfetching. Um, there's a specification for GraphQL that defines explicitly what GraphQL is. So with REST, there's, there's many flavors of REST, um, but with GraphQL, it's, it's very clear what is and isn't GraphQL. Um, and then often, oftentimes, I think when we're interacting with an API, we do it in the context of relationships, right? So we're talking about, I don't know, show me um, all of the blog posts connected to a user. Um, and by working with GraphQL, we have this sort of relationship uh, idea built into the data model, which I think can be helpful. Uh, and then th this also allows us to build these component-based data interactions. Say in our front-end application, um, that means we can sort of componentize all of the data fetching logic uh, with the view that's responsible for rendering and, and working with the data. Um, so that can help us compartmentalize the way we think about uh, data on the front end. Of course, GraphQL is, is not a silver bullet. There's, of course, some challenges here. Um, one of those is a lot of the well understood practices from REST don't really apply with GraphQL. So things like HTTP status codes, um, air handling, caching, that all works a bit differently with GraphQL. And then um, there's some performance considerations to think about since if the client is free to request arbitrarily complex uh, queries, how do we make sure that our API is still performance? Um, an associated problem with that is known as the n plus one query problem, where if we're requesting, say, a list of authors, and then for each author, all of the blog posts that they've written, uh, we want to make sure that we're not making multiple round trips to our database on the back end. Uh, to be able to populate that. That's the, the n plus one query problem, where even though we're making one request to the API, we want to make sure the API is not making multiple round trips to the database. So then we need to think about things like how do we do rate limiting, query costing, um, and th there are solutions and, and tooling that address all of these issues, um, but it's you know certainly different things to think about, a slightly different paradigm if you come from uh, working with REST. So, um, so the most interesting aspect I think of GraphQL to me though is, is that GraphQL exposes your application data as a graph, right? Nodes, relationships, how they're connected. Um, it's inherent in the data model that you have with GraphQL. And so when, when GraphQL was released, um, uh, it was open sourced by, by Facebook in uh, 2015 or 2016, so a few years ago, um, and we were very interested in what that might mean for working with GraphQL and Neo4j, since the, the property graph model that Neo4j uses maps pretty closely to the data model uh, of GraphQL. And so we started looking at what sort of integrations could we build that makes it easier to expose a GraphQL API from Neo4j. And that got me thinking in, into sort of if we think about the evolution of, of web development as a whole, since um, GraphQL is, is largely um, focused on making it easier for the front end developer, right? Um, but we also want to make this easy on, on the back end developer to build these GraphQL APIs. So this got me thinking about um, this, you know, the evolution of web development as a whole, and, and sort of when I started building apps and I was working you know, with static HTML, PHP, and the LAMP stack. Um, and how some of the challenges there moved to things like REST APIs and, and JSON become very, became very popular. Uh, then we saw the rise of things like the mean stack and, and Meteor, uh, where we had document databases that made it easy to work with, um, to work with REST API data. 
And then that sort of evolved into, you know, tools like, uh, like React uh, that gave us this different mental model uh, for working with JavaScript. Um, and instead of having event listeners everywhere, we had sort of declarative operations. Um, GraphQL came along shortly after React was open sourced where the focus was on efficient data fetching and a type system binding uh, GraphQL queries to data in React. Um, and then we also saw the rise of graph databases kind of you know, in, in the same era that gave us this intuitive graph model um, and performance optimizations around complex queries, right? So if we think of with the REST API that hitting a REST endpoint easily maps to say a document in a document database collection, um, but uh, how do we address the database aspect when we have a very connected and, and complex query with GraphQL? So all these things um, together led to you know, us realizing that, okay, certainly a GraphQL integration makes sense. We, we should make it easier to build GraphQL APIs uh, with Neo4j, but there's also some work here on all aspects of the stack that we could do to make this easier. Um, so these tools work together very nicely. Um, and this led us to what's called Grand Stack or GraphQL, React, Apollo, and Neo4j database. And so the idea is that these components all work very nicely together to build full stack applications. Um, here's sort of what the data flow through an application looks like. Um, Apollo, which we won't talk about too much today, but Apollo has tooling for working with GraphQL both on the client and the server. Um, it works well with our GraphQL integration for building GraphQL APIs, um, but also for uh, working with React and on the front end to build these full stack applications. So let me back up a little bit though and, and talk about how a GraphQL service is typically built. So the first step starts with defining the GraphQL uh, schema, defining the, the type definitions. And this can be done programmatically or done using what's called the GraphQL schema definition language or SDL. Um, SDL is nice because it's a language agnostic way to define uh, your type definitions. Uh, once you've done that, then uh, the next step is to implement what are called resolver functions. Uh, and this is where the data fetching logic lives. So resolver functions are the functions that are responsible for actually fetching data uh, from the data layer. And then somewhere along the line, we need uh, an HTTP server that is serving our, our GraphQL endpoint that's handling network requests and executing operations against our GraphQL schema. So here's an example of some GraphQL type definitions. Um, this is uh, for sort of a, a conference. So if you imagine um, a conference, it has um, sessions. Sessions are presented by speakers. Uh, speakers have you know, a name, website, uh, Twitter profile, but then they're also connected to companies that they work for. They're connected to the sessions that they're presenting. The sessions are in a room and, and so on. So you can see how our GraphQL type definitions define uh, a few things. One, all of the types available. So what are all of the objects? What are all of the entities in the API? Um, and then for each type, all of the fields. And fields can be scalars, things like the, the title of a session, um, the, the um, description of it. Uh, but then we can also have object fields. So for example, a session is in a single room. That's um, a relationship essentially. And then we can have arrays of objects. So a session could be presented by one or more speakers. Um, so that's an array of objects. Once we've defined our type definitions, then the next step is to build these resolver functions. Uh, and so in a resolver function, we need to define these for the entry points to our API, and then also for how to fetch every type and field. And inside these resolver functions, we might do things like check some um, authorization rules, we might query a database, we might validate the, the, the response that we get back, um, we might have to massage that uh, format a little bit to return 
uh, just what we're looking for. We might be, need to do some data validation. So a typical resolver might look something like this. Um, on the left, we're fetching data from a database um, and then massaging the results a little bit. And you'll notice that every resolver is passed a few arguments. So we have access to um, the object that's been built up so far. So what have we resolved so far from the GraphQL query? Um, any arguments that have been passed in uh, to the field that we're resolving. Uh, a context object, and the context object is useful. That's where we might inject uh, database credentials or uh, as in the example on the right, maybe we have some other data access layer and we are just injecting um, sort of a handle to that other uh, API. So on the right, we're doing something more like um, an ORM style where we have some uh, ORM object that we're using to fetch data. Um, so different approaches that we can use inside resolvers. Um, now with the Neo4j GraphQL integration, we don't need to implement these resolvers at all. Um, because we have the ability to generate at query time database queries automatically. Um, but this is the sort of the typical approach. Then once we have our GraphQL schema, so a, a, what's called an executable GraphQL schema is composed of our type definitions plus the resolver functions that know how to fetch data uh, for those type definitions. Um, once we have that executable schema, then we need to use um, some GraphQL implementation to handle the networking requests and execute those GraphQL operations against our schema. Apollo server, uh, this is in the, in the Node.js world, uh, but there are GraphQL server implementations in lots of different languages. But um, in this case, Apollo server for Node.js is a great tool um, that wraps um, different networking uh, and web server libraries. So uh, by default uses Express, we can use other uh, web frameworks um, for that. So Apollo server takes care of serving the HTTP endpoints, handling network requests, and executing those against our schema. So there's, there's some common problems that, that come up with this approach. So if we think of working with a database and the GraphQL API, uh, we realize that there's some schema duplication going on. So we're maintaining a schema for the API and also a schema for the database. Um, if we're not using a graph database, there's this sort of mapping and translation layer that we have to do in our resolvers to go from sort of the graph representation of the API to querying a relational database, document database, something like that. Um, and then when we saw those resolver implementations, there's a lot of boilerplate code there, right? So I need to create a, a session to connect to the database. I need to have a database query. I need to massage some results. Um, and that, that boilerplate is you know, not any value necessarily that a developer is adding. Uh, instead, they want to focus on specifics of their application, not sort of boilerplates. Um, and then we have this, this n plus one query problem that we talked about earlier. So we want to make sure that we're making efficient uh, queries to our database layer. So those problems gave rise to uh, what are called commonly GraphQL engines. So these are libraries that make it easier to work with databases in GraphQL. Um, and there's a number of these that, uh, that have different features from being hosted solutions like AWS AppSync um, to being uh, libraries that we can use to work with um, Postgres, like PostgreSQL, for example. Um, and this is where Neo4j GraphQL fits in uh, as well. So the goal for this Neo4j GraphQL integration is to enable what's called GraphQL first development. So this is where our, our GraphQL schema is driving the API, it's driving the, the database data model. And then at query time, we're generating a single Cypher query from arbitrary GraphQL. So we said that Cypher is a query language that we use to work with Neo4j. Uh, and so we want to generate uh, just a single query from any arbitrary GraphQL request um, so that um, we're making sure that we're not hitting that n plus one query problem. We're just sending one query to the database. Uh, the database can optimize that 
graph query, send us the results back in just one trip. Um, and then also we want to generate these operations from the type definition. So we want to create entry points. Uh, we want to add things like pagination arguments, filter arguments um, for every type. We don't want a, the developer to have to manually define those. Um, we want to auto generate resolvers. So we don't want to uh, require the user to be writing how to actually fetch data from the database. We can, we can generate that. Uh, and then we want to be able to offer the ability to add custom logic to your GraphQL schema using Cypher, which we'll talk about um, in a second. Right, so GraphQL first development, uh, type definitions drive the graph database model. Uh, here's an example of some of the auto-generated uh, filtering and pagination fields that we do. So this is um, a query against that same movies API that we saw earlier. Um, but here we're searching for uh, movies where the plot contains the word zombie, that it's a comedy released after 1994, or starring Jesse Eisenberg and an animation, right? So we can build up these kind of fairly complex filter predicates uh, just within GraphQL. And then behind the scenes, this all gets translated uh, to a single Cypher query. Now, what about custom logic? So that, we've talked about sort of the, the CRUD aspects, but um, you know, what if we have some custom logic that we want to define? Maybe we want to define some um, recommendation query in our movies API. Maybe we want to use some of the more advanced functionality in Neo4j, for j like um, uh, full text indexes to do a search or something like that. Um, to do that, we can add an annotation in our schema uh, using a cipher statement to bind that to the value of that field in our GraphQL schema. So here in this example, this is going back to our conference example, we're adding um, the ability to do a case insensitive search uh, for some substring in, uh, in a session title. Um, this could be some arbitrarily, arbitrarily complex uh, cipher statement. There's a few different versions of the New York GraphQL integration. There's one uh, for the Java world called New York GraphQL Java. Um, and then this one, New York GraphQL JS. Um, they, have, they have similar functionality though. So the basic idea here is New York GraphQL JS works with any JavaScript, um, so Node.js uh, or, or Java if you're using the Java flavor, uh, works with any GraphQL implementation uh, to make it easier to build this layer that sits between the client and the database and adds uh, a lot of additional functionality that we don't have to write by hand, so reducing boilerplate. Um, I like to think of there's sort of two areas uh, within NeoJ GraphQL JS. There's the schema augmentation. So this is where we're taking the GraphQL type definitions and we're adding the query and mutation, so the entry points to the API. We're adding uh, filtering, ordering, pagination. Uh, we're adding uh, the native database types, so things like spatial point type and, and date time. Um, so that's one aspect where we're, we're sort of taking those type definitions and building up um, a full CRUD GraphQL schema. And then the other side of that is at query time, uh, when a GraphQL query comes in and we're translating that into a Cypher query, sending that to the database and rendering the results. So those are the two jobs basically of, of our NeoJ GraphQL integrations. And then there's additional tooling, which we'll talk about in a second, that we've built on top of that sort of core integration. Um, so maybe, let's see, let's take a look at a demo here, uh, see if this is running. So this is just a link to um, a code sandbox snippet. This is a bit bigger. So code sandbox is just running um, some uh, node code in a, in a container for us somewhere. And looks like that worked. Cool. So um, let's 
take a look at what's going on here. So first of all, there's, uh, there's this .env file that has uh, just some credentials for a Neo4j database. Uh, this is just a, a read-only user. Um, this is running on, a, on Neo4j Aura. Neo4j Aura is um, Neo4j's um, cloud hosting. Uh, so just think of a, a Neo4j endpoint somewhere in the cloud. It has some data loaded in it. Then um, let me skip here to schema.graphql. Um, so this schema.graphql file, this has some GraphQL type definitions in it. Um, so we have users, reviews, business. So this, this data has, um, well, let's, let's see, we can check it out in the Neo4j Aura instance. See what that data model looks like. Um, so this, if you haven't seen this tool before, when it opens up, this is Neo4j browser. I think okay. this is a, a recycled username uh, from another project. That's why it's UK companies. Um, and th this is just a read-only user, so anyone can um, play around with this if you want to check out this database. Call db schema visualization. So this is Neo4j browser, which is like a query workbench for Neo4j that allows us to run queries and, and visualize the results. Um, well, that's running. We can also inspect the data that we have available. So we can see that we have uh, business nodes, categories, persons, reviews, users, and so on. This is how the data um, is connected. So if we look back in our schema.graphql file, we can see that the types in our GraphQL type definitions map to node labels, right? So we have a label uh, for every type that we've defined in our GraphQL type definitions. And then we're defining how that data is connected. Um, so for example, we have users who have uh, wrote a review and a review is connected to the business. Here's an example of the Cypher schema directive. So on the business field, we have a recommended field where we are computing a graph recommendation query. Uh, here we're looking for, um, for a business, users that have written a review of that business, what other businesses have they written reviews of, um, sort of a, a kind of a simple collaborative filtering uh, GraphQL query. Now over here in, in GraphQL Playground, we can run a, a GraphQL query. So here we're searching for uh, businesses and, and bring back all their names. And in the debug log, we can see here the Cypher query that's being generated. So we're matching uh, uh, for a business and then returning uh, just the name of the business. Um, but we can do more complex things like show me uh, all of the reviews, um, maybe the, the text and stars. So for every business, show me all the reviews. And in the generated Cypher query, we can see now that we're including uh, a traversal from the business to the reviews and we're including more fields to be returned. Now we can also add our recommended query, um, which is going to run for each business this cipher statement to compute recommended businesses that a user who's interested in this business uh, might be interested in these other businesses. And when we run that, um, we can see it's it's embedded in a call to APOC here to uh, to sort of give us some subquery functionality. Um, so if you're not familiar with APOC, it's a uh, sort of the standard library for working uh, with Neo4j. Um, in this case, it allows us to uh, run these queries as sort of a subquery in Neo4j. So in this case, if I'm interested in the Missoula Public Library, uh, I might also be interested in this other business, uh, NGINX. Cool, so that's the, that's the general idea. Um, I think I'm pretty close on time here, so I'll just point out maybe 
a couple of other things that uh, that are in the slides that you might be interested um, for resources to look at later. Um, there's a bit in here that talks about how we generate these database queries um, from GraphQL. Um, so we use uh, an object that's passed to each GraphQL resolver called the GraphQL resolve info object. So there's a bit um, that talks about how we go through the process of working with the GraphQL AST to translate that um, into Cypher. Um, so if you're interested in that, uh, I gave a talk at GraphQL Summit um, specifically on, on that topic uh, as well. And then there's also um, a link in here to a new low code tool called GraphQL Architect uh, that we've just released that is available within Neo4j desktop. Um, it abstracts away the sort of specifics of writing Node.js code to use the GraphQL integration and allows you to just write GraphQL type definitions uh, and sort of work with your GraphQL API. Um, Grantstack.io has the, the documentation um, for working with our NFJ GraphQL integration. There's also a starter project that you can clone and use to, um, to get started right away. Uh, there's a Grantstack specific blog uh, that you might be interested in. And then um, as Marco mentioned earlier, I'm working on um, a book called Full Stack GraphQL that's available now. Uh, I think the first four or five chapters are available in the early release, um, but that's a good resource to uh, see how you can use GraphQL with Neo4j in, in more of a, a full context, a full stack um, context. Cool, so that, um, that I think is pretty good uh, for time. I don't wanna go over here. I'll go ahead and uh, stop sharing. Still on track with time. So uh, yeah, that was perfect in terms of timing. Uh, if you want, we can go ahead with a couple of questions. Sure, yeah. So um, Angelo is asking, uh, would you recommend a graph database like this as metadata and media reference storage for a custom document management system? Um, I guess, okay, let's, let's see first this question, then the other one. Sure, yeah, um, in, in the idea of working with metadata, um, graph databases are, uh, definitely offer an advantage there. Um, gives you the ability to, you know, sort of attach arbitrary data to entities, right? So, in if you think of the example that we had uh, with uh, businesses, and then we had reviews connected to the business. Every business might have multiple reviews that are um, that are being added. That's a, a very flexible data model for working with metadata, where we might uh, attach sort of metadata observations. Uh, as nodes connected to uh, the other entity nodes that we're interested in. Um, so yeah, I, I think that would probably be a, a good fit in that case. And are there extensions for GraphQL allowing to store large media files as well in the database in order to maintain multi-cluster corporate installations consistency? Um, yeah, that's a good question. I'm not, I'm not sure too much on that one. I, I think um, certainly if you're using GraphQL with Neo4j, um, you typically don't want to store large, uh, large files or, or blobs like binary large objects. You don't, typically don't want to store those in uh, the database since graph databases like Neo4j are optimized for traversing through the graph, not necessarily for working with large uh, properties or, or attributes. So typically what we see is you might have a reference to, I don't know, maybe like an S3 bucket in the cloud or a reference to some other system where you're storing the file itself or you're storing just a reference to that in the graph. Um, and it's similar in GraphQL. So, so GraphQL gives you a flexibility to reference many different data layers. So in GraphQL, we might um, have a resolver that knows how to fetch an object, say from S3 or for some other, I don't know, maybe in a, a document database or something that's better at handing uh, large blob objects. Um, and then we have a resolver function that knows how to fetch that, um, but can also use other database integrations of, as part of the GraphQL server. So I, I imagine something like that um, is what you're interested in. But yeah, I'm, I'm not, avail not aware of any um, specific extensions that enable that. Okay, so 
the idea, if I understood it right, the idea is to mix your uh, GraphQL extension with some custom one to let do some special uh, work. Uh, I mean, bespoke and like flow. Exactly. Yeah, that, that's one of, one of the huge benefits of GraphQL is, is the ability to um, you know work with many different data layers and lots of different functionality that can uh, can work with these different data layers. Yeah. Are there any? Oh, well, this is my question. Are there any good uh, pointers to uh, how to use uh, this particular GraphQL declination with Neo4j on the Grand Stack blog? Something like this is our, I don't know, customer X use it in production this way and he's like has a huge deployment and he use this in that trick. Yeah, the, the, there are. Um, there's, so in terms of, you know, sort of interesting use cases, um, I, I, should, I should probably do a better job of collecting these. I think um, in the Grand Stack page, there's a resources page, I think, at the end. Yeah, um, I'll drop a link in the in the chat here. Uh, and yeah, and, and so the idea there is, you know, just pointing to, to interesting resources and, and presentations. We've had a few Neo4j users talk about how they're using um, Neo4j GraphQL. One is uh, the Financial Times. Um, and, and so, Reese, so Financial Times is a, a large, um, like financial publication in um, in the UK, uh, and Reese from the Financial Times, he's an engineering manager there, uh, talks about how they use New York GraphQL at Financial Times to keep track of sort of all of the different products that the Financial Times has, uh, all of the data dependencies that those products have, um, and then what teams and, and sort of human resources work on those products and the data. And that allows them to really, really quickly see that when there's an outage somewhere, uh, they know both what products are going to be impacted, um, but also they know what teams uh, should be responsible for fixing that. Um, there's also uh, a video from uh, Under Armour, the, the clothing uh, manufacturer that talks about how they use GrandStack to build um, a uh, customer uh, services resource dashboard um, that gives sort of more information about products and product alternatives um, and that kind of thing for their customer service team. So yeah, that's I guess that's probably the the best place to go if you're looking for that sort of content is that um, that resources page that I linked in the chat there. Okay, and this is just uh, uh, another curiosity of mine in terms of big deployments. Uh, so clusters and stuff. Is it completely transparent that Neo4j configuration of the deployment to the GraphQL uh, configuration, or do you have to like do some special uh, config or anything like that? Yeah. So the, the the nice thing is that our GraphQL integration uses the native Neo4j drivers. Um, so if you're using the JavaScript flavor, we use the uh, JavaScript near for J driver and the driver knows how to route queries through a cluster. Um, so if you're using a, a single instance of near for J, that's not really an issue, but if you have a, a large cluster, um, your driver is connected to the cluster, not to a single instance. Um, and I, I mentioned how there are, uh, que uh, queries in GraphQL and mutations. So queries are the read operations, mutations are the write operations. So our GraphQL integration uh, knows if you're running a query or a mutation um, and then knows how to hand that off to the driver to route if it needs to go to a read replica or if it needs to go to a, a core server to handle a write operation. Um, so there's, th other than that logic, there's very little um, sort of um, logic that we had to do in the NeoJ GraphQL integration. Um, simply because we take advantage of the, the native near j drivers. And then there's nothing that the, the developer, the user of our GraphQL integration has to do other than provide the endpoints to your cluster. Okay. Well, that's uh, very useful information. And uh, I want to thank you, William, for your talk. That's been very good. Uh, I mean, at least I really enjoyed it. 
and uh, I'll pass the ball to the next speakers, uh, Davide and Giuseppe uh, from Larus, which is a new for j partner, by, by the way. And um, niente, passo la parola a Davide e Giuseppe. Prego. Okay, comincio io. Okay. Vedete? Sì. Ok. Allora, ciao a tutti, sono Giuseppe Villani e presenterò la prima parte di questa breve introduzione a J-Hipster. Eh, io farò una panoramica più che altro teorica eh, sul perché usarlo e sulle varie funzionalità e poi Davide farà una breve sessione di live coding. Quindi questo è l'indice, eh, vedremo perché usarlo, e come installarlo, e i, vari, i vari processi di creazione dell'entità, come estendere JPSER con dei plugin, e come JPSER supporta il development e l'integrazione ovviamente con Neo4j. Okay. Non ho messo le transition perché si li stanno. Boh. Vabbè. Ok, uh, tra i vari motivi per cui usare JIPSER, non so cosa sta succedendo. Ok, innanzitutto è facile da installare relativamente e facile anche da creare entità. In pochi passi è possibile creare un'applicazione completa con full stack. Poi eh, l'applicazione eh, è stabile e solida in quanto è più, eh, più e più volte testata e offre vari supporti per eh, il deployment con varie applicazioni e varie piattaforme e si può scegliere tra vari testing di framework, eh, testing framework eh, principalmente JUnit e Jest per framework front-end e back-end di test ma si possono aggiungere anche Product Actor per, per il framework Angular end-to-end -end, o così come Gatling per i test di performance. E si può scegliere tra front-end con React o con Angular. Questa è una pagina che viene generata automaticamente dall'installazione di JPSER e quindi installando JPSER Viene creato tutto il CRUD per gli utenti, così come il servizio e il controller. E oltre eh, alla, alla CRUD degli utenti, vengono create delle, delle mh, strumenti di amministrazione, come in questo caso eh, Let Checks, per vedere lo stato di, di salute appunto del, dell'applicativo, se... Eh, c'è lo spazio sul disco, se l'applicativo No4j è del database è installato ed è su. E poi eh, una dashboard con le configurazioni utilizzate e oltre a queste mh, anche una lista delle API e altri strumenti eh, come eh, logs eh, e delle metriche per eh, l'applicativo. Adesso passiamo all'installazione. Mm, ci sono uh, tre modi per installare uh, JPSTER, uh, tramite il pacchetto NPM principalmente, e, oppure tramite il pacchetto YARN, oppure tramite uh, un'immagine Docker uh, che si può uh, prendere da Docker Hub, o tramite JPSTER online, se si vuole utilizzare JPSTER senza voler scaricare niente, solo per provarlo o testarlo. Ok, quindi per eh, installare JPSTER principalmente eh, bastano tre step. Mm, scaricare eh, l'applicativo da NPM o qualsiasi altro modo, andare sulla, sulle, eh, sulla cartella di installazione e avviare eh, il comando JPSTER. Appariranno quindi una serie di domande, mm, ma per installare il nostro applicativo ba basta comunque rispondere eh, semplicemente 
alla domanda qual è il nome dell'applicazione e ovviamente che uh, utilizzare uh, come database New 4J. Una volta uh, risposta a tutte le domande, uh, quindi l'applicativo è già uh, pronto per essere utilizzato. E adesso passiamo alla creazione dell'entità. Per, eh, per creare un'entità eh, basta utilizzare il comando jpster entity con il eh, nome dell'entità e qui similmente al, all'installazione verranno fatte una serie di domande per eh, capire quale entità eh, si desidera installare. E, oltre a questa possibilità c'è anche eh, un, un uh, importante strumento che si chiama JDL Studio per eh, creare eh, una serie di entità e importarle nel, in JPSER. Ma eh, questo farà vedere più avanti Davide. E una volta creata l'entità, eh, JPSER genera automaticamente eh, quindi il, il controller MVC eh, con eh, le varie operazioni di CRUD di base, e il relativo Spring Service se necessario e la repository e tutti i moduli di front-end, eh, quindi le pagine di creazione, di vista, e così come le chiamate le API, eh, e poi eh, i vari test eh, sia di back-end che di front-end, quindi utilizzando JUnit e Jest, e, mh, oppure Protactor o, o altri framework se si vogliono utilizzare. Oltre a questi, eh, offre anche eh, supporto alla, alle traduzioni, eh, Mm. Ecco. ecco, e alla paginazione ehm, e alla, all'ordinamento delle, delle entità. Ok, è possibile estendere JXR eh, principalmente in due modi, tramite i blueprints eh, che sono eh, una feature di JXR per eh, sovrascrivere eh, delle funzionalità. In questo caso uh, Kotlin serve per sovrascrivere gran parte del codice Java in Kotlin, eh, così come Node.js per uh, sostituire il back-end con uh, Nest.js e Vue.js per uh, sostituire il front-end con uh, questo framework, se si desidera. E invece i moduli sono uh, veri e propri plugin uh, che permettono di estendere le funzionalità, principalmente sono moduli di front-end, uh, ma eh, mh, mentre per quanto riguarda il back-end purtroppo al momento è poco supportato nel 4J in quanto ancora in beta e, quindi Ionic ad esempio per creare un'applicazione Ionic o per eh, voler aggiungere il material design eh, di Google ok passiamo al deployment Ok, questo è un esempio di deployment su, uh, deployment su Heroku. E basta uh, il semplice comando JXR Heroku per uh, pacchettizzare l'applicazione in modalità di produzione, per creare l'applicativo la, con il database, per, scari, uh, per caricare il codice e per uh, startare l'applicazione. Oltre a Heroku uh, ci sono mh, molte altre piattaforme di uh, deployment uh, come Docker Hub, uh, Google Cloud Platform, Amazon Web Service e Microsoft Azure. Ovviamente, uh, essendo qui uh, perché uh, recentemente JPSER uh, dalla versione 6.8.0 e adesso siamo alle 6.10.1 ha rilasciato, eh, anche se in beta, eh, il supporto a Neo4j tramite Spring Data Neo4j Rx, che è un'implementazione eh, molto simile a Spring Data JPA, anche se in futuro eh, questo verrà integrato con Spring Data Neo4j eh, 6.0. E installando JPSTER con Neo4j eh, offre anche eh, un test container per, eh, dockerizzato per effettuare i vari test con JUnit. Adesso eh, la, lascio la parola a Davide per la sessione di live coding. Ciao a tutti, 
Allora, io oggi sono uh, quello che sicuramente farà dei danni con il live coding. Uh, intanto mi confermate audio, video, tutto quanto? Sì, tutto a posto. Ok, okay grazie mille. E, allora, partiamo da JIPster Online, che è questa piattaforma che ci permette di uh, creare uh, un'applicazione senza dover usare la, la CLI. Uh, facciamo un un attimino una panoramica veloce, anzi la facciamo dopo intanto che si installa tutto, che così abbiamo un po' più di tempo. Um, C'è il GIFT Domain Language, cos'è? È, um, è un linguaggio di, di dominio di uh, JIPster, dove uh, tramite questa sintassi riusciamo a già definire come dovrà essere la nostra applicazione. Quindi possiamo settare delle configurazioni, che vanno, queste qua vanno semplicemente a sovrascrivere quelle di default, l'unica cosa che ci serve è il base name. Eh, nel caso specifico eh, usiamo, eh, andiamo a sovrascrivere vabbè, package name e eh, che vogliamo Neo4j ovviamente come, come database. E la parte più interessante è quella dove andiamo a definire qual è il nostro, eh, il nostro dominio dell'applicazione e man mano che scriviamo poi ci genera anche il nostro per diagramma UML. Possiamo anche definire relazioni, possiamo mh, poi fare tutta una serie di opzioni che ha JIPster, che adesso non stiamo qua a vedere perché ho 10 minuti. E, e vediamo di provarlo subito, così vediamo se spacchiamo qualcosa o no. Io ho scaricato questo, questo file, JDL intanto, e semplicemente vado a mettermi in una, vado a creare una cartella, eh, graph rm music, e posso lanciare il comando jipster, che ho installato con npm, come ha fatto vedere prima Giuseppe, e posso dirgli import jdl, gli do il path, e lui inizia scaricarsi la roba, nel frattempo che fa tutto, noi torniamo su, su JIPster online, vi faccio vedere un paio di cose. Un'altra cosa interessante che si può fare è la create application. Noi possiamo specificare già il nostro account di GitHub, eh, il nome dell'applicazione, mi dice che la mia connessione internet è poco stabile, quindi magari provo a togliere la web ok forse andrà meglio e, quindi dicendo in quale eh, repository vogliamo installarlo lui in automatico ci crea la repository e ci installa jipster su quella repository con tutte le nostre configurazioni che gli diamo quindi anche questo qua è una, un modo utile per, per fare l'installazione qui vedete come accennava Giuseppe c'è l'opzione per, eh, per il multilingua e tutto quanto. Una volta installato possiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto qua e fare apply e facendo apply selezioniamo la nostra, um, la nostra repository che ci siamo, ci siamo creati prima e lui applicherà tutte le entità che abbiamo creato con il nostro JDL. Qui vediamo se c'è del rosso che salta fuori. No? Lui nel frattempo si sta appunto eh, scaricando tutto, eh, tutti, tutti i pacchetti di Node anche, sta buildando tutto quanto. Tanto che va avanti. Diamo anche un'occhiatina un qua eh, ad altre funzionalità che ci possono essere. Si può anche esportare l'immagine, eh, il, il diagramma. Abbiamo una piccola guida su come scrivere effettivamente il linguaggio, giusto per, per ricordarci. E qua abbiamo finito. Quindi adesso noi abbiamo tutto uh, il nostro codice generato da JIPster. Ci diamo un'occhiata veloce. Uso, uso Visual Studio Code perché è un po' più veloce che per IntelliJ. Quindi ci genera già tutti i test, ci genera già eh, tutti i file di Docker. Quindi adesso noi una cosa che possiamo fare intanto che iniziamo è fare Docker Compose-F, cos'è SRC build, SRC main, Docker, 
U4J up. Intanto, sa, intanto va su U4J, ci, siamo, ci diamo un'altra occhiatina, perché fra tutte le opzioni automatiche di deploy che ci sono, comunque in ogni caso eh, ha anche una, un comando per generarci la, la nostra immagine Docker che poi ce la gestiamo come vogliamo, possiamo usare qualsiasi qualsiasi tipo di deploy che supporta Docker. Qui è andato. Ok, qui abbiamo il New 4G browser. Adesso abbiamo ancora tutto vuoto perché l'applicazione ancora non è partita. Andiamo a farla partire. E per far partire l'applicazione basta lanciare MVNV. Adesso lui si compila tutto il front-end, fa tutto quello che deve fare, si compila anche il back-end. Intanto che si compila il back-end, torniamo un attimino a vedere cosa ci ha generato uh, Jipster anche gratis. Abbiamo, fra l'altro, l'autenticazione la, già. Abbiamo vari tipi di autenticazione, possiamo specificare o fare out o uh, un'autenticazione un normale con... Uh, user e password basata sul database. Abbiamo già tutte le configurazioni che ci servono, quindi Spring Boot è già, eh, è già a posto. Abbiamo anche il, eh, tutte le configurazioni per, il, per fare eh, i test con, con Neo4j, quindi abbiamo già un upstart Neo4j che noi basta che estendiamo e abbiamo già disponibile il test container nei nostri test di integrazione. Ovviamente qua ci sta impiegando una vita per il front-end. C'è anche un readme molto esaustivo comunque, dove ci sono tutti i comandi che, che potete lanciare. Vediamo se c'è build docker, docker, build forse. Questo qua è il comando per generare già l'immagine di docker. Noi, il, um, noi JIPster lo usiamo già in produzione e... Abbiamo un attimino articolato un po' di più questo comando per già pushare l'immagine su, su, su Docker Hub anche. Quindi è molto, molto comodo. E, ok, ha compilato. Quindi vedete che noi in realtà abbiamo eh, scritto due cose, abbiamo lanciato due comandi e già abbiamo un'applicazione che è up and running. User e password sono admin. Il nostro dominio, come magari avete intravisto prima, è abbastanza semplice. Eh, abbiamo gli album, abbiamo i generi, abbiamo le canzoni, abbiamo gli artisti che hanno fatto gli album. Proviamo a mettere dentro qualcosa. Non so, per non scontentare i gusti musicali possiamo fare uh, uh, J and the hipsters, tipo. Un genere che immagino GM The Easter fanno post rock sicuramente. L'album di GM The Easter si chiama The New for J Experience. Fatto da GM The Easter, post rock, salvo. E noi abbiamo già la nostra, il nostro album con il nostro artista il nostro genere e poi come potete immaginare possiamo andare ad aggiungere una traccia all'album. Su qui ho ovviamente il vuoto di memoria, quindi lo chiamo vuoto di memoria. Okay. E questo qua è esattamente in 10 minuti più o meno? Forse ci impiegherete un po' di più a scrivere questa cosa qua, ma una volta che è scritta scaricate, lanciate quei due comandi e siete esattamente up and running. E se poi avete anche già pronto il server Neo4j e un account di Heroku, poi avete, potete deployare in un'ora probabilmente. Eh, non, non mi ricordo col tempo come sono messo, c'è ancora del tempo? O... Sei per ancora far... in tempo, tranquillo, abbiamo almeno altri 5 minuti, tranquillo, poi anche un po' di... Oh, ok, allora facciamo un giro di, di quello che ci dà l'applicazione. Eh, 
abbiamo appunto, come, come dicevamo, già, la, già la, la possibilità di cambiare lingua. Abbiamo tutti i pannelli di amministrazione con già la gestione degli utenti e c'è anche una gestione minima dei ruoli. Tra l'altro, facciamo le cose fatte bene, possiamo anche andare a vedere su Neo4j Browser che lui effettivamente ci ha creato uh, queste, queste entità. Quindi non è che dietro le quinte fa cose strane, effettivamente lancia qui Recipher e va a scrivere su Neo4j. Mi sono perso, ok. E, anche qua abbiamo tutte le metriche di, di quello che è la JVM, delle richieste HTTP. Abbiamo un po' di, anche di agnostica, vedere se Neo4j è su o meno. Quindi in generale eh, abbiamo una... una eh, Un'applicazione abbastanza forte, già dal, lanciando quei semplici comandi. Abbiamo anche i, i test, volendo magari lanciamo anche MVN, MVN, Clean, Verify. E lui adesso si lancia tutti i test di integrazione. Eh, magari su web, esatto. Quindi abbiamo uh, la resource dell'album, lui ci fa tutti i suoi test sulla, sulla CRUD, abbiamo i test su front-end, abbiamo veramente uh, quasi tutto quello di cui abbiamo bisogno. Soprattutto ci dà anche una, una struttura uh, per poter espanderlo, anche se non vogliamo usare poi i generatori di, uh, i generatori di entità, che sono giusto per farvi capire. Uh, possiamo lanciare J Hipster Entity uh, Album ad esempio si chiama Album e da qui possiamo uh, modificare la nostra entità aggiungendo dei campi, aggiungendo delle relazioni possiamo aggiungere un'entità nuova ad esempio aggiungendo uh, non so e quindi ci fa creare una nuova entità di tipo concerto e ci genera esattamente tutti gli, gli stessi file che ha generato prima. Quindi siamo già up and running anche con questa qua. È ovvio che eh, se proprio dobbiamo dire qualcosa che è, che è poco realistico è che se cambiate l'interfaccia ovviamente... Ogni volta che generate in automatico un'entità, lui, lui la genera con questa interfaccia qua, almeno che non andiate a modificare i CSS di Bootstrap, perché come potete vedere questo qua è Bootstrap. E io direi che ci possiamo stare, se c'è qualche domanda, qualche curiosità in più che volete, se riusciamo a soddisfarla, eh, ben venga. Sono stato sì. velocissimo, scusate, ma... Esattamente in tempo, per esatto. 44, quindi... Esatto. Se ve avete perfettamente... Ci cioè avete messo esattamente 24 minuti, quindi... Esattamente, perché appunto il titolo era Lightning Fast, cioè noi dovevamo essere velocissimi per avere un'applicazione che funziona in minor tempo possibile. E ce okay. l'abbiamo fatta. Nel mentre che aspettiamo qualche domanda dall'audience vi faccio io qualche domanda mm -hmm. e qual qualche curiosità insomma, io non sono affatto esperto di J-Hipster, non l'ho mai usato e ho provato a chiedere un pochino in giro e mi diciamo da quello che ho capito grosso modo eh, volevo chiedervi voi che esperienza avete avuto con lo strumento? Nel senso, perché avete deciso di adottarlo? Ho avuto opinioni discordanti, quindi volevo capire un po' la vostra che l'avete effettivamente usato. C'è chi lo apprezza e chi no, tra quelli a cui ho chiesto, volevo sapere la vostra e il perché. Allora, ti do, ti do la verità nuda e cruda su, su, per quello che riguarda me. Uh, io sono arrivato in Larus a gennaio e... Il mio background era totalmente diverso, io facevo, sviluppavo con database relazionali, sviluppavo su PHP, quindi sono arrivato in Laurus, diciamo, ho fatto un po' un, un 
attivo della mia carriera <ride> a programmatore e effettivamente la pri- ov- ovviamente la primissima cosa che mi hanno chiesto era fare un'applicazione con eh, questo stack, quindi con Spring Boot, con uh, Neo4j. Il, uh, le mie capacità di front-end erano relative, diciamo, <ride> quindi uh, il, uh, Andrea che Uh, il nostro CTO ci ha, ci ha consigliato di provare JIPster, vediamo come va. E per effettivamente un, un, una persona che non ha uh, mai sviluppato su Spring Boot è, è molto utile, assolutamente. Poi è ovvio, è come, come tutti i generatori, come tutti i framework, arriva fin dove può arrivare. Dopo se devi fare qualcosa di un po' più uh, specifico, ci devi mettere le mani, ovviamente devi sporcarti le mani. Noi abbiamo cambiato tutta l'interfaccia nella nostra applicazione, quindi è totalmente diversa da questa qua. L'abbiamo fatta con Material Design e, e quindi eh, un, po', un po' poi ci devi mettere le mani. Però ti dà un ottimo punto di partenza, secondo me, se, se effettivamente concordi con i pattern che usi. Poi. Questo è il mio punto di vista. Ho capito, Beh, mi sembra abbastanza onesta come, come risposta. E in base a questo, il grado di personalizzazione eh, che permette j come lo giudicheresti? Eh, giusto per, per dare un minimo di contesto, di solito il framework ti, ti, diciamo, o fai quello che dicono loro, oppure è eh, meglio cambiare framework. In questo caso, come l'hai trovato? Ma forse più che, più che J-Hipster sei appunto legato a Spring Boot. Sei legato a J-Hipster nel momento in cui non vuoi scrivere codice ogni volta che devi generare una nuova entità o devi modificare il dominio. Quello sì, sei legato e purtroppo è flessibile poco. Però hai sentito di più Spring Boot da quello che ho capito. Com'è. Guarda, ti ripeto, io sono nuovo del, del mondo Java, quindi... Per me è stato nuovo e non, e non ho risentito particolarmente perché ho dovuto impararlo da, da zero e quindi non è, forse non sono il più adatto a rispondere a, a questa cosa qua. L'unica, l'unica cosa è se, 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 devi, se devi effettivamente, ehm, eh, se, se vuoi usare il generatore al 100%, ovviamente devi fare dei sacrifici tu e, e adattarti a quello che ti genera. Ho capito. E avete, quante ne avete in produzione usando j di applicazioni? Una, una per adesso. Okay. ok. Allora ci sentiremo tra sei mesi così ci dirai cosa sì, però... ne pensi. <ride> Credo ne parta un altro, però per ad... per... dopo i primi sei mesi ti posso dire eh, scelta azzeccata per adesso. Ok, ok, buona a sapersi. E... Perfetto, e non vedo altre domande apparire, tra l'altro siamo perfettamente in tempo, anzi un po' in anticipo, we are a bit early uh, right now, so um, nel mentre volevo ringraziare Davide, Giuseppe, and thanks to William as well for his talk and also for replying to all the answers, uh, to all the questions we had so far. E volevo augurare a, a, insomma, all'audience di Graf Roma che ci ha seguiti anche a luglio e inoltrato un buone vacanze e penso ci rivedremo a settembre dopo la pausa estiva, ci prendiamo una vacanza anche noi ad agosto e ritorneremo a settembre sperando di fare di nuovo meetup fisici e cercheremo comunque di registrare i meetup anche se fisici e se non sarà possibile ritorneremo con questo formato and thanks to everybody in the audience for staying here till uh, late July for these events and uh, <laughs> I want to thanks everybody uh, before the summer break We'll be back in September with new uh, Graph Room uh, events. So, uh, unless there are new questions, I guess it's uh, the meetup is over. Se non ci sono nuove domande, è finito il meetup. Ringrazio anch'io tutti voi, tutta la tua community a nome di Codemotion. Confermo che a settembre ripartiremo. Come? 
dobbiamo ancora aspettare l'evoluzione degli eventi, ma ripartiremo. Ti ringrazio, grazie a tutti e buona serata, alla prossima. Buona serata. Ciao, grazie. Buona vacanze. A tutti. Ciao a tutti, buona serata. Ciao a tutti, grazie. Cheers, bye bye. Ciao, ciao, ciao.